আসসালামু আলাইকুম আমি সুপ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজকে আবার এসেছি আপনাদের সামনে ইন্টিগ্রেশনের পার্ট টু এর ভিডিও নিয়ে যেখানে আমরা আলোচনা করব ইন্টিগ্রেশনের পাওয়ার রুল নিয়ে আমার বিশ্বাস আজকের ভিডিওটা আমরা পুরাটা যদি খুব সুন্দরভাবে দেখি তাহলে ইন্টিগ্রেশন সংক্রান্ত যত প্রকার ম্যাথ আছে যে ম্যাথগুলো আমরা আগের ক্লাসে শিখিনি তেমন সবগুলো ম্যাথ আমরা সলভ করতে পারবো এবং ইন্টিগ্রেশনের কোনো ম্যাথ নিয়ে আশা করি আমাদের আর প্রবলেম থাকবে না তাহলে আমরা সময় নষ্ট না করে অতি দ্রুত পাওয়ার রুলটা শিখে ফেলি আমরা কিন্তু ডিফারেন্সিয়েশন পাওয়ার রুলটা সবাই জানি তাই না ডিফারেন্সিয়েশন পাওয়ার রুলে কি হতো ব্রাকেট সম্বলিত একটা রাশি যার উপরে কিন্তু পাওয়ার দেওয়া থাকতো তো আমরা ফর্মুলাকারে লিখি ইন্টিগ্রেশন অফ এম এক্স প্লাস বি টু দি পাওয়ার এম ডি এক্স এরকম যদি একটা ফর্মুলা হয় অর্থাৎ একটা একটা রাশি আছে যেই রাশির উপর ব্র্যাকেট দিয়ে পাওয়ার দেওয়া আছে সেই রাশিটা কিন্তু পুরাটা এক্স নয় রাশিটা এক্স একটা অংশ অর্থাৎ এক সম্বলিত একটি সেট বা এক সম্বলিত একটি ফাংশন আর কি মূলত সেট নয় এক সম্বলিত একটি ফাংশনের উপরে যদি কোনো পাওয়ার থাকে বা এক সম্বলিত কোনো একটা রাশির উপরে পাওয়ার থাকে শুধু এক্সের উপরে পাওয়ার না থেকে তখন সেটাকে আমরা বলি পাওয়ার রুল অর্থাৎ পাওয়ার রুল কখন বলবো যখন এক্স বা কোনো চলকের উপর সরাসরি পাওয়ার না থেকে ওই চলক সম্বলিত কোন রাশি এখানে এক সম্বলিত একটি রাশি তার উপরে পাওয়ার দেওয়া আছে এরকম ঘটনা ঘটলে তখন আমরা পাওয়ার রুল বলবো যেটা আমরা ডিফারেন্সিয়েশনেও কিন্তু শিখেছিলাম ডিফারেন্সিয়েশনের পাওয়ার রুল আর ইন্ডিকেশনের পাওয়ার রুলটা একটু আলাদা বাট মোটামুটি কিন্তু ধারাটা একই ধারাটা একই কিভাবে আমরা কিন্তু এখন বুঝতে পারবো তাহলে আমরা ফর্মুলাটা লিখি ইন্টিগ্রেশন অফ এম এক্স প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার এন ডি এক্স এটার ফর্মুলা হচ্ছে এম এক্স প্লাস বি কি আমরা আর আগে ম্যাথে কী করতাম যে এই পুরা যে রাশিটা পুরা রাশিটাকে কিন্তু আমরা এক্স হিসাবে কল্পনা করতাম যদি এই পুরা রাশিটা এক্স হতো তাহলে কেমন হতো এম এক্স প্লাস বি টু দি পর এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এই পুরা রাশিটা যদি পুরা রাশিটা যদি এক্স হতো তাহলে এক্স টু দি পর এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই যোগকৃত পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান দ্বারা ভাগ প্লাস সি এরকম কিন্তু আমাদের অ্যান্সারটা হতো জাস্ট এখানে যেহেতু এক্স এক্স নয় আমি এভাবে ডিফারেন্সিয়েশন বলেছিলাম এক্স যদি এক্স না হয় এক্স যদি এক্স না হয়ে এক্স সম্বলিত একটি রাশি হয় তখন ওই রাশির আর একবার ডিফারেন্সিয়েশন করে দিতে হয় অর্থাৎ এখানে এক্স সম্বলিত যে রাশিটা আছে সেই রাশিটা যেহেতু এক্স সম্বলিত রাশি প্রকৃতপক্ষে এক্স নয় তাই জেনারেল রুলসে আমরা ইন্টিগ্রেশন করব তারপরে এই যে রাশিটা আছে রাশিটা কিন্তু আমরা একবার এক্সটা একবার ডিফারেন্সিয়েশন করে দিব নট ইন্টিগ্রেশন তাহলে আমরা যদি এইটার একবার ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কি দাঁড়ায় এটা ডিফারেন্সিয়েশন দাঁড়ায় ডি বাই ডি এক্স এম এক্স প্লাস বি এটা প্লাস সি অর্থাৎ ফর্মুলাটা দাঁড়াচ্ছে এম এক্স প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান ও আচ্ছা এখানে এই যে এই অংশটা আছে এই অংশটা কিন্তু আমরা আমাদেরকে ভাগ আকারে শো করতে হবে অর্থাৎ এটা কিন্তু আমাদের ভাগ আকারে থাকবে অর্থাৎ এটা আমাদের নিচে আসবে হ্যাঁ তো ভাগ আকারে থাকবে দেখি কি আসে এটা ডিফারেন্সিয়েশন করলে কত হবে এম এক্স তার মানে এম হবে আর এখানে যেহেতু বি আছে বি এর ভ্যালু কিন্তু জিরো তাহলে অনলি আমাদের কিন্তু এম থাকতেছে তাহলে আমরা এভাবে ভাগ আকারে এম দেখাতে পারি এম প্লাস সি অর্থাৎ আমাদের ফর্মুলা দাঁড়াচ্ছে এম এক্স প্লাস বি এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাইটা যেহেতু ভাগ আকারে তাহলে আমরা লিখতে পারি এম এন প্লাস ওয়ান প্লাস সি এই যে এই জিনিসগুলো কিভাবে হলো এগুলো মনে রাখার একদম দরকার নেই জাস্ট আমি বোঝানোর জন্য বললাম মূলত ফর্মুলা আমাদের মনে রাখতে হবে এইটা এটা কিন্তু একটা মনে রাখা একটা শর্টকাট ওয়ে আছে এই এত কিছু মনে না রেখে আমরা যেটা করব জেনারেল রুলস অনুযায়ী আমরা ইন্টিগ্রেশনটা করে দিব অর্থাৎ এম এক্স প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার এন এমন যদি হয় তাহলে এম এক্স প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান আর যকৃত পাওয়ার দ্বারা ভাগ আর যেটা করব এই এক্স এর সাথে এক্স এর সাথে এক্স এর রাশি নয় শুধু এক্স এর সাথে যে সহকটা আছে অর্থাৎ যে কোএফিসিয়েন্টটা আছে সাথে গুণ আকারে সেই সহকটা জাস্ট এখানে ভাগ করে দিব আবার আমি একটু সুন্দরভাবে লিখি বোঝানোর জন্য ইন্টিগ্রেশন অফ এম এক্স প্লাস বি হোল টু দি পর এন ডি এক্স এটা ইন্টিগ্রেশন হবে কি এটাকে এক্স ধরে নিলে কি হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান এমন হতো এক্স কাকে ধরে নিয়েছি এম এক্স প্লাস বিকে এক্স ধরে নিয়েছি এই যে এম এক্স প্লাস বি ছিল না এখানে এক্স এর সাথে যে শখটা আছে সেই শখটা নিচে ভাগাকারে চলে যাবে এই অর্থাৎ 
एम एक्स प्लस बी टू दि पावर एन छो पावर साथीत पावर द्वारा भाग एम एक्स प्लस बी जेहतु एक्स नय एक सम्बलित एक राशि तर जो सहक छो से सहकटा भी नीचे भाग हो गए युक हमारे जस्ट पावर रोल पावर रोल कैक मैथ हमें एकटू देखार चेषा करब আমরা শর্টকাটে এভাবে মনে রাখলেই হবে কেউ যদি চায় আমি ডিফারেন্সিয়েশন করে মনে রাখবো ডিফারেন্সিয়েশন করে দেখবো সেটাও দেখতে পারে বাট পরীক্ষা নালে করার জন্য এইটুকু মনে রাখাই কিন্তু যথেষ্ট এটুকু দিয়ে আমরা সবগুলো ম্যাথ মেলাতে পারবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা আমরা তেত্রিশ নাম্বার ম্যাথটা একটু দেখি তেত্রিশ নাম্বার ম্যাথে বলেছে ইন্টিগ্রেশন অফ সিক্সটিন টু এক্স মাইনাস होल टू होल किूब डिएक्स तेल सिक्सटीन सिक्सटीन मत थे एखे टू एक्स माइनस नाइन टू दि पावर पावर साथ जोकृत पावर द्वारा भाग अर्थात थ्री प्लस वन द्वारा भाग प्लस सी और ये एक सम्बलित राशि एक्सर सी सहक आ टू ये सहक द्वारा नीचे भाग तेल देखी एखे सिक्सटीन और टू आटाकाटी कर फिलते परि एट टू एक्स माइनस नाइन टू दि पावर फोर डिवाइडेड बोर आर काटाटी करते टू एंसार टू टू एक्स माइनस नाइन टू दि पावर फोर प्लस सी हमारे एनसार तेत नम्बर मैथे एरपर चौत्रिस नम्बर मैथर इंटीग्रेशन अफ थार्टी थ्री एक्स प्लस फाइव टू दि पावर फाइव डिएक्स सेम मैथ जस्ट थार्टीटार सामने थक थ्री एक्स प्लस फाइव टू दि पावर फाइव प्लस वन नीचे फाइव प्लस वन एक्सर सी थ्री गुणाकार आ तीचे थ्री गुणाकार हो जाए प्लस सी एम कलकुलेशन कर थ्री और इ थ्री काटाटी कर ले दस ता टेन थ्री एक्स प्लस फाइव टू दि पावर फाइव प्लस वन दैट मीस सिक्स डिवाइडेड ब सिक्स काटाटी कर ले थ्री फाइव प्लस सिक्स दैट मीस फाइव इंटू थ्री एक्स प्लस फाइव टू दि पावर सिक्स डिवाइड ब थ्री प्लस सी तो हमारे एनसार एरपर एरपर आप मैथ जो देखी पैंत नंबर मैथ तो एक देखी सेम मैथ पैंत नम्बर जस्ट इटे माइनस आसे पावर और किचुई ना यह हल्का एकटू पड़े दी तो हमारे मन है कन्फ्यूशनगुल पैंत नम्बर मैथे कि आंटीग्रेशन अफ थ्री एक्स माइनस नाइन टू दि पावर माइनस टू डिएक्स एखे कि थ्री एक्स माइनस नाइन टू दि पावर माइनस टू आइनस टू प्लस वन डिवाइडेड ब माइनस टू प्लस वन एक्सर सी थ्री आई थ्री द्वारा गुण प्लस सी शेष सेम जिन थ्री एक्स माइनस नाइन टू दि पावर माइनस टू प्लस वन दैट मीस माइनस वन डिवाइडेड ब थ्री इंटू माइनस वन प्लस सी दैट मीस थ्री एक्स टू दि पावर माइनस थ्री एक्स माइनस नाइन टू दि पावर माइनस वन डिवाइड ब माइनस थ्री प्लस सी एखान के लिखते परि कि जेहतु थ्री एक्स माइनस नाइन टू दि पावर माइनस वन आज अर्थात पावर माइनस पावर माइनस एनसारे रखी ना तो हमें लिखब वन डिवाइडेड ब थ्री इंटू थ्री एक्स माइनस नाइन टू दि पावर वन है टू दि पावर वन ना लिखले चले प्लस सी और ये आगे माइनस तो छोड़े माइनस तो हमें सामने दिए दिल ये अन्सार पैंत नम्बर मैथर अन्सार एरपर हमें मैथ देखो एक सांत नम्बर मैथा सांत नम्बर मैथा जो देखी इंटीग्रेशन अफ dx divided by 5 minus 3x to the power half. एक मैथ रखे थे जो घटना था, dx टा ऊपर आता है, dx ऊपर आता है माने dx टा किन्तु हमने side ही नहीं आस्ते पारी। आज जो राशि टा आता है, राशि टा power half आता है, वो राशि टा नीचे आता है। और तब हम लोग किन्तु ए भावे आते हैं राशि टा। One divided by 5 minus 3x to the power half. dx एन एभवे नीचे रेखे तो मैथ करते क्योंकि ऊपर नहीं आसि ती कर इंटीग्रेशन अफ फाइव माइनस थ्री एक्स टू दि पावर माइनस हाफ डिएक्स 
এখন আমরা ম্যাথটা করে ফেলি গতানুগতিক নিয়মে পাওয়ার রুলে ফাইভ মাইনাস থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ প্লাস ওয়ান যকৃত পাওয়ার দ্বারা ভাগ মাইনাস হাফ প্লাস ওয়ান আর এখানে এক্সের সাথে যে শহরটা আছে এক্সের সাথে শহর কিন্তু এখানে থ্রি নাই এক্সের সাথে শহর কিন্তু আছে মাইনাস থ্রি এটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে তাই এখানে হবে ইন্টু মাইনাস থ্রি প্লাস সি অর্থাৎ এখান থেকে আমাদের অ্যান্সার আসতেছে ফাইভ মাইনাস থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার পাওয়ার মাইনাস হাফ প্লাস ওয়ান তার মানে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে প্লাস হাফ হ্যাঁ প্লাস হাফ ঠিক আছে প্লাস হাফ ডিভাইডেড বাই তাহলে মাইনাস থ্রি ইন্টু প্লাস হাফ এখান থেকে আমরা লিখতে পারি ফাইভ মাইনাস থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার হাফ ডিভাইডেড বাই মাইনাস থ্রি বাই টু এটা আমরা প্লাস সি ও আছে কিন্তু প্লাস সি আস প্লাস সি এখানে আমরা অ্যান্সার রাখতে পারি আর আমরা আরেকটু সুন্দর করে করে দিতে চাইলে ফাইভ মাইনাস থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার হাফ এখানে যেহেতু এই টুটা ভাগ আকারে আছে এই থ্রিটা কিন্তু গুণ আকারে আছে তাই আমরা মাইনাস থ্রিকে রেখে রেখে এই টুটাকে কিন্তু উপরে গুণ আকারে পাঠিয়ে দিতে পারি কারণ এখানে ভাগ আকারে আছে আমরা যদি সাইডে নিয়ে যাই তাহলে সেটা কিন্তু গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ উপরে উঠে যাবে তাই এটাকে আমরা লিখতে পারি এভাবে টু ফাইভ মাইনাস থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার হাফ ডিভাইডেড বাই থ্রি মাইনাসটা আগে নিয়ে আসলাম প্লাস একদম ঠিক আছে ওকে এরপর আমরা আরেকটা ম্যাথ দেখবো এটাই আমাদের লাস্ট ম্যাথ আশা করি এই ম্যাথটা দেখলে আমাদের আর কোনো কনফিউশন থাকবে না ম্যাথটা আমাদের উনচল্লিশ ইন্টিগ্রেশন অফ এইট ডি এক্স টু এক্স প্লাস ফাইভ ওয়ান বাই থ্রি অর্থাৎ এখানে ডি এক্সটা সাইড আছে এইটটা উপরে আছে নিচে টু এক্স প্লাস ফাইভ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি আছে নিচে থাকলে তো ম্যাথ আমরা করতে পারবো না তাই এটাকে আমরা উপরে তুলে ফেলি আমাদের রাশিটা হয়ে যাবে এরকম এইট টু এক্স প্লাস ফাইভ টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ডি এক্স ইকুয়াল টু এইট এইটের মতো থাকবে টু এক্স প্লাস ফাইভ টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি পাওয়ারের সাথে এক যোগ যকৃত পাওয়ার দ্বারা কিন্তু ভাগ করতে হবে এখন যকৃত পাওয়ার দ্বারা ভাগ করার পরে এই এই এক্সের সাথে যে রাশিটা ছিল অর্থাৎ টু ছিল এই টু দ্বারা কিন্তু আমাদের ভাগ করে দিতে হবে এই যে টু এখানে গুণাকারে কিন্তু চলে আসবে প্লাস সি এই তো এখন টু আর এইট কাটাকাটি করলে এখানে ফোর হয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স ফোর টু এক্স প্লাস ফাইভ টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান থার্ড প্লাস ওয়ান তার মানে একটু ক্যালকুলেশন করেই দিই তিন একটু তিন মাইনাস ওয়ান প্লাস থ্রি ডিভাইড বাই এখানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান প্লাস থ্রি ডিভাইড বাই থ্রি এখান থেকে ম্যাথ এখানে নিয়ে আসি ফোর ইন্টু টু এক্স প্লাস ফাইভ টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান প্লাস থ্রি তার মানে হচ্ছে প্লাস টু তাহলে টু বাই থ্রি এখানে হবে টু বাই থ্রি প্লাস সি ওইখানে সি লিখি নাই তাহলে এটাকে আমরা আগের মতো সেম আমরা ভাঙতে পারি কিভাবে টু এক্স প্লাস ফাইভ টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি এটা যেহেতু ভাগ আকারে আছে এটাকে গুণ আকারে এভাবে লিখতে পারি থ্রি বাই টু উল্টে প্লাস সি এই টু আর এই ফোর কাটাকাটি করলে টু হয় তাহলে থাকছে এই দুই আর এই তিনে তিন দুগুণ হচ্ছে হয় সিক্স টু এক্স প্লাস ফাইভ টু বাই থ্রি প্লাস সি এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তো আমার মনে হয় মোটামুটি পাওয়ার রুলের যতগুলো ম্যাথ আছে ইন্টিগ্রেশনে সেই ম্যাথ আমরা সবগুলো করতে পারবো ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে এই জেনারেল রুল আর পাওয়ার রুল এই দুই ধরনের ম্যাথ মূলত থাকে তো যেহেতু আমরা দুটো এপিসোড করেছি এবং দুটো এপিসোড করেছি এবং দুটো এপিসোডের সবগুলো ভিডিও যদি আমরা মানে সবগুলো ম্যাথের ভিডিও যদি আমরা দেখি খুব খুব চমৎকারভাবে আমরা আশা করা যায় ইন্টিগ্রেশনের সকল ম্যাথ সলভ করতে পারবো তো এর পরবর্তীতে আমরা কোন চ্যাপ্টারে বা কোন ধরনের ম্যাথ নিয়ে আসবো 
সেই প্রত্যাশা সবার কাছে জানার থাকলো কমেন্টের মাধ্যমে আমরা চোখ রাখবো তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আবার দেখা হবে পরবর্তীতে খুব ইন্টারেস্টিং কোনো একটা টপিকের ভিডিও নিয়ে থ্যাংক ইউ সো মাচ সালামু আলাইকুম